Haya basi mtazamaji mahali bobo tulipo karibu sana katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Jina langu naitwa Apostle Jeremiah kutoka kanisa la Jesus is Coming Deliverance and Healing Ministry. Mtazamaji niko na furaha kuchukua nafasi hii ni kukaribisha katika kipindi hiki cha masaa kama haya na Mungu wa mbinguni aende akatawale moyo wako. Kumbuka kwamba mtazamaji niko huku sasa uh, mlimani tena nimekuja kusikiliza Mungu anasemaje. Na ili ya kwamba ni na, kile ninachokuletea kikuje kwako na Mungu wa mbinguni akaweza kukubariki. Kumbuka kwamba mtazamaji Nilikwambia tangu mwanzo ya kwamba kuna siku uh, sa maombi kuna siku ambazo tulikuwa ni 30 days na tayari 30 days inaisha sasa tunaelekea katika ibada kubwa sana siku ya Jumapili kwa hivyo nakukaribisha katika neema ya Mungu nataka kwanza tushukuru Mungu pamoja na wewe tuombe alafu baada ya kuomba sasa tuingie katika neno la Bwana nikuletee neno la Mungu nitakuletea miujiza utaona vile Mungu anafanya na saidi ya wote naamini ya kwamba Bwana ataweza kukubariki tuombe pamoja Baba katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai asandi kwa ajili ya mtazamaji mahali popote alipo Roho Mtakatifu wa Mungu utawale Roho Mtakatifu uonekane na saidi yote Roho Mtakatifu ukanitumie kama chombo kwa ajili ya ufalme wako Roho Mtakatifu huwe hapa na Roho Mtakatifu ukawe pale Roho Mtakatifu chukua imenji yangu chukua sura yangu chukua ma, uh, mdomo yangu chukua sauti yangu chukua masikio yangu chukua mawaso yangu Roho Mtakatifu na ukanipatie yako kwa ajili ya kufanya hizi kazi zote kwa neema yako Yesu Kristo Asante Roho Mtakatifu kwa sababu we ni mwalimu, we ni kiongozi na we ni msaada. Uinuliwe na utukuzo na bebe sifa, ani kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na atakuamini. Amen. Kwa hiyo mtazamaji ninakukaribisha tena katika jina la Yesu. Kumbuka kanisa letu liko hapa KBCU ngorofa ya saba. Tuko hapa KBCU ngorofa ya saba. na ninaamini Mungu ya kwamba wengi sasa mmeshafahamu mahali tupo. Wengi mmeshafahamu tuko wapi na ninaamini Mungu ya kwamba utaenda kubarikiwa. Jumapili hii itakuwa ni ibada kubwa sana. Jumapili hii itakuwa ni ibada kubwa na ibada hii itakuwa ni ibada ya kipekee mtazamaji. Nilikuja huku msituni mahali na kujanga. Aa, nimetandika hizi mashuka hapa kwa sababu maji nyasi yote imejaa maji ni asubuhi hii manyasi yote imejaa maji na ni lazima ningefanya hivyo kwa sababu ya kupata maji mingi na nililala kwa baridi nimekaa hapa usiku kucha yote kwa baridi kwa hivyo ni vizuri sometimes kuwa a, 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 na kuwa kiafu so nichukue nafasi tu ni kuwa, nataka nikufahamishe yale yatakao tendeka siku ya Jumapili. Kumbuka kwamba Jumapili itakuwa ni ibada kubwa, itakuwa ni ibada ambayo si ya kawaida, itakuwa ni ibada ya kipekee. Na ibada hii itakuwa ni ibada ambayo uh, wewe mwenyewe ukiwa mahali popote ulipo utaona kile Mungu atafanya. Nitapeana mafuta ya anointing, mafuta ile ndogo ya anointing na nitapeana maji. Mafuta ile ndogo ya anointing itakuwa ni kali sana mtazamaji. Mafuta hii itakuwa ni mafuta ya kumaliza madhabao ya kifamilia. Especially ali kabisa leo nataka nizungumze kuhusu madhabau ya kifamilia ama family altar ama madhabau yako wewe mwenyewe ambayo either umejitengenezea ama umetengenezewa na madhabau hii utapata ya kwamba sasa utapata ya kwamba sasa unaweza ukaamini uka, uka Mungu na ukaona vile mambo yatakavyokuwa na ninaamini Mungu ya kwamba utaona vile Bwana atageusa moyo wako utaona vile Mungu atainua moyo wako na utaona vile Bwana atatenda miujiza kwako kwa hivyo nichukue tu nafasi ni kuambia kwamba uh, ninataka nikukaribisha ibada ya Jumapili ibada ya Jumapili itakuwa ni ibada ya kupanda juu ya madhabau tangu mwaka uanze wa 2020 sijapandisha watu juu ya madhabau kwa sababu tuli mali tulianza mwaka na bwana akaniambia sasa usipandishe watu kwa madhabahu kwanza kwanza ingia kwa maombi for 30 days na tarehe tisa uingie wapi uingie kwa madhabahu sasa na upandishe watu kwa madhabahu na naye Mungu ataenda kutawala kwa hivyo sande hii ndio ninapandisha watu kwa madhabahu sande hii ndio napandisha watu kwa madhabahu na ninaamini Mungu ya kwamba nikikupandisha kwa madhabahu uh, utapanda juu ya madhabahu madhabahu inakuwa mbili kuna madhabahu ndogo moja utaingia uta, utapanda hiyo kwanza kwa nini ndio madhabahu ndogo kwanza iwe ndio vike madhabahu yale makubwa nisikilize vizuri kuna mambo umefanya ikakutengeneza ya madhabahu ya kishaitani kuna mambo umefanya ikaingia kwa madhabahu yako ya kipepo Uka, ukajitengenezea ya madhabahu wewe mwenyewe mfano unaweza upata ya kwamba uliavya mimba ulitoa mimba already ukatengeneza madhabahu ya kifo mtu yote ametoa mimba umetoa mimba ama ulisaidia mtu kutoa mimba ulitoa mimba ama umesaidia mtu kutoa mimba unapata ya kwamba katika hiyo katika hiyo hiyo roho unapata ya kwamba kuna vitu mingi sana ambazo uh, simetendeka kwako unapata ya kwamba 
mwanamke yote ametoa mimba huwa anafuatwa na pepo 12 12 demons and nataka nizungumzie hizi vitu ni good nizungumzie mwanaume alisaidia mtu kutoa mimba ni rudi nizungumzie madhabahu ya kifamilia ni rudi nizungumzie mtu ambaye amefungwa na blood money pamoja na dead money ili ya kwamba ukikombine mambo haya ujue ni nini litafanya Jumapili ili wewe uweze kufaulu uh, mwaka wa 2020 Mtu ambaye ametoa mimba jambo la kwanza Biblia inasema kitabu cha mwanzo ine mstari wa kumi na moja. E, mstari wa kumi. inasema kwamba uh, damu ya kaini inamulilia kutoka kwa ardhi nataka nikufundishe mambo haya kwa sababu ninajua ya kwamba kuna mtu uko pale wewe hujatoa mimba lakini sile dalili nitataja unasiona kwa maisha yako sile dalili ninataja unasiona kwa maisha yako na kama unasiona kwa maisha yako uelewa ya kwamba ienda ikawa wewe au kutoa mimba wewe au kutoa mimba lakini vile wewe au kutoa mimba aidha wazazi wako walifanya hivyo walimwaka damu na ndio naona hizo laana na hizo vitu sinawaandama na ndio sababu unapata kwamba sometimes mtazamaji si kwa sababu umetenda dhambi kubwa si kwa sababu ume umeishi maisha ambao haimpendesi Mungu hapana saa singine sio hivyo saa singine ni vitu zilifanyika wewe mwenyewe bila kujua ni vitu ambazo zilitumwa kwako ni vitu ambazo wewe mwenyewe haukuelewa ni kitu gani ambacho kinaendelea katika maisha yako sometimes ni vitu ambazo haukuweza kujua haukuweza kuelewa ni kitu gani ambacho kina kinatendeka kwako lakini unaonanga tu mambo yakifanyika unaonanga mambo yanaenda unaonanga mambo yanakuwa hivi so unapata uwezo ukaelewa ni nini haswa inatendeka katika maisha yako kwa sababu gani sababu angalia maisha yako unaona ni kama umesimama unaona ni kama umelaaniwa unaona ni kama mambo si mazuri lakini kama utaweza kumwamini Mungu basi utaona mkono wa Bwana na utaona vile Mungu atatenda kazi kwako Maandiko yanasema kitabu cha Genesis 4 verse 7 utasoma kwanza mstari wa saba. kama ukitenda vyema utapata kibali usipotenda vyema dhambi iko inakuotea mlangoni nayo inakutamani wewe walakini yapasa ushinde inapasa ushinde huyu ni Yesu alimwambia Kaini dhambi kwa mlangoni na inakuota inakuotea wewe lakini unapasa uishinde lakini Kaini hakushinda dhambi aka dhambi ikamshinda msari wa kumi na moja. basi sasa umelaaniwa wewe uh, umelaaniwa wewe katika ardhi iliyoifumbua kinywa chake ipokee ndamu ya ndugu yako kwa mkono wako Kumi na mbili. utakabolima ardhi haitakupa mazao Utakamlima ardhi haitakupa dia mazao. Utakuwa mtoro na mtu asiye na kikao duniani. Kwanza ni viki hapo kwa mtu ambaye umetoa mimba, kwa mtu ambaye ulisaidia. Wewe ni mwanaume, wewe ni mwanamke, ulitoa mimba ama ulisaidia mtu kutoa mimba. Aidha kuna mke wako akabeba mimba kamwambia atoe, ama ukaeka msichana mimba, ukampa hela, ukamwambia atoe. Hizo vitu zote. Wewe ni mama, wewe ni msichana umewahi toa mimba. Listen to me. Ni kwamba a uh, mimba moja inaingiza 12 demons. Maandiko yanasema utakabolima ardhi haitakupatia mazao katika hiyo point peke yake tuingie mchanga ni nini inatoka kwa mchanga kila kitu kinatoka kwa mchanga hata we mwenyewe ulitoka kwa mchanga na ndio sababu napata hata pesa inatoka kwa mchanga maana pesa inatoka kwa miti na miti na miti Mungu ina, inaliwa na ina, inakula nini inakula mchanga chakula tunakula inatoka kwa mchanga kwa hivyo wakati Mungu anapochuma chuma chuma hiyo unaona chuma inatoka kwa mchanga mawe ina, yani kila kitu ni mchanga wakati Mungu alipomwambia Kaini umelaaniwa katika ardhi utakapo lima ardhi haitakupatia mazao automatically hiyo ni kitu ambacho si cha kawaida automatically hiyo ni kitu ambacho si cha kawaida na unapata ya kwamba umekwama na ndio sababu unapata ya kwamba katika maisha yako mtazamaji ni kwamba uh, unapata ya kwamba kama wewe umewaitwa mimba kama wewe kuna vitu ambazo simwahi tendeka kwako already already mtazamaji already wewe mwenyewe hata maisha yako imebandilika na ndio nabana napaka kwamba kama umelaaniwa katika ardhi vitu zote wewe utataka zote zimelaaniwa zote 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 simeisha ndio naona ukipata pesa sinaisha ukipata hii inaisha utapataje kujua kwamba hii laana ya mimba imekushika utapataje kujua pointi la kwanza utapata ya kwamba uh, utakapochanganyikana na watu utaona wanakutenga kama ni mama utapata mtoto wako wa kwanza firstborn firstborn atakuwa na shida kubwa atakuwa na matatizo atakuwa mjinga shuleni utabata ya kwamba uh, kama ni msichana ataingiwa na roho ya umalaya kama ni nini utabata ya kwamba kama ni kijana naingiwa na roho ya wizi utapata hiyo kitu kiko kubwa sana mtazamaji na hizo ndizo vitu ambazo unahitaji kuangalia na uweze kujua na uweze kujinyima na uweze kumwambia bwana mimi ninatamani kuona maisha yangu yako sawa sawa
Na ni sababu napata yoyote aliye mwaka ndamu. Kuna vitu mingi sana ambazo sinafanyika katika maisha yako mtazamaji. Na ni sababu nataka tufunje hizi vitu siku ya jumapili. Tukielekea pale tunaingia katika madhabao ya kifamilia. Kwa hivyo mtu alitoa mimba already ametengeneza madhabao yake. Point hii nimeileta kwa sababu kuna watu wengi ambao unaona hiyo madhabao ndogo imeyakwa hapo, watu wanapanda hiyo madhabao ndogo. Madhabao hiyo ndogo maana yake ni kwamba uh, dhambi zote vitu zote ulitenda mbaya unapita hapo vitu zote ulitenda mbaya unapita hapo unapata ya kwamba hizo vitu mbaya ulitenda sasa ndizo siko hapo na hizo vitu unapata ya kwamba ukikanyanga hiyo madhabahu hizo laana hizo vitu uliyofaa kuna madhabahu ya mtu kujitengenezea na kuna madhabahu ya mtu kutengenezewa na kuna madhabahu ya mtu kuingizwa mfano kwamba madhabahu ya kujitengenezea ni wewe utende dhambi wewe mwenyewe mfano kama kutoa mimba kuiba kuua mtu a uh, kutendea watu mabaya eh, kudanganya hizo ni madhabao yako we mwenyewe unajiundia hauwezi ukashare hiyo madhabao na ndugu yako ama sister yako ama nani uwezi share na mtu mwingine yote unapata ni wewe tu mwenyewe uh, uh, umeweza umeweza kujitengeneza hiyo madhabao kwa hivyo hiyo unapata ya kwamba ni madhabao yako wewe mwenyewe alafu sasa madhabao ya kuingizwa unaweza kuolewa ama uoe ama uwe na marafiki na wale marafiki wako na madhabao tofauti ni, ma, ni watu wa waganga ni watu wameenda kufanya ushiriki ni watu wameweka madhabao ya ndamu ni watu wako na majini ni watu wako na maro ndefu worshipa so unapata ya kwamba hawa watu umeingiana na wao sasa wamekushirikisha kwa madhabao yao wamekuhusisha kwa madhabao yao ndio wema ndiko inasema ya kwamba pasiwepo mtu atakayeenda kutafuta waganga kitabu cha kumbukumbu la torati na kitabu cha mambo ya walawi nazungumza kuna vipengele kadhaa nazungumza kuhusu mambo ya kichawi so unapata wewe ulikuwa mzuri sana lakini sasa katika uzuri wako hiyo unapata ya kwamba sasa kuna ro ambao imeumbwa na imeundika pale ya kwamba sasa wewe uwezi ufanya anything in your life uwezi fanya anything katika maisha yako kwa sababu gani umeingiana na watu ambao umeingiana na vikundi mbaya so hiyo roho imekushika hiyo ni madhabahu ya kuingizwa na nana pia kuna madhabahu sasa ya family altar kuna madhabahu sasa ya kifamilia family altar ina maana kwamba mlisaliwa wengi unaweza pata madhabahu ya kifamilia utapatai kujua kwenu kuna madhabahu ya kifamilia Utapata labda kwa njia moja mmesaliwa watu wengi. Nataka kutaja pointi kama kumi kuhusu ku, utapataji kujua kwenu kuna madhabao ya kishetani. Ndio sasa nikikwambia ukuje Jumapili, uje kama unajua ni nini unafanya, uje kama unajua unaenda wapi, uje kama unajua uh, ni nini ya post anaenda kukufanyia. Kwa sababu mimi vitu ninafanya mtazamaji, sifanyi kwa sababu nataka kufanya. Ninafanya kwa sababu ninaambiwa nifanye. Ibada hii ya tarehe 9 Sunday hii inakuja ni ibada ambayo nimeingoja tangu turuke mwaka. Bwana kaniambia tarehe 9 ndio nitataka andishi watu kwa madhabao nami ni shuke ni waondolee laana zote wapatie maji na wapatie anointing oil ile hiyo anointing oil ni kale kachupa kadogo kale kachupa kadogo kachupa ka kadogo ni hatari sana mtazamaji hatari sana na hiyo maji utaoga naye na ndio sababu nikasema ya kwamba wewe mwenyewe mahali popote ulipo wewe mwenyewe mahali ulipo Unahitaji kuairisha safari zako zote na ukuje kwa ibada hiyo ya kupanda juu ya madhabahu maana kuna mtu atapanda juu ya hii madhabahu na hii maroni na taja ikufuate haitawezekana Biblia inasema ya kwamba katika spirit yako katika maisha yako katika roho yako katika vitu zako unapomtengemea Bwana Mungu naye anakuja kwako utabataji kujua kwenu kuna madhabahu ya kifamilia maandiko inasema kitabu cha maombolezo tano mstari wa kwanza wa saba lakini nitasoma sana sana mstari wa saba. Maombolezo tano mstari wa saba. Hebu nione pale. Ndio niweze kukueleza utapataji kujua kwenu kuna madhabahu ya kifamilia. Utapataji kujua kwenu kuna madhabahu ya kishetani. Utapataji kuelewa kwamba kwenu kuna madhabahu ya kuna madhabahu ya kipepo. Maombolezo tano mstari wa saba. Maombolezo tano mstari wa saba. Inasema hivi Baba zetu walitenda dhambi na hata awako na sisi tumeyachukua maofu yao. Baba zetu walitenda dhambi na hata awako na sisi tumechukua maofu yao. Watumwa na tutawala hakuna mtu akutokuwa na mikono yao kwa sababu ya ali ya njaa iteketezao. So mtazamaji uh, unapoangalia maombolezo tano msari wa saba, inakupatia mwangaza wa kwamba ni nini ambaye linakusungumzia utapataji kujua kwenu kuna family altar utapataji kujua kwenu kuna madhabahu ya kijamii utapata ya kwamba pointi la kwanza utapata mmesaliwa watu wengi lakini hakuna mtu anaweza kusaidia mwingine sister yako mahali yako haezi kusaidia ndugu yako mahali yako haezi kusaidia mwingine haezi kusaidia so unapata ya kwamba uh, maisha yako wewe imefungwa tayari 
familia yenu mumesaliwa wengi lakini hakuna mtu anaweza kusaidia mwingine nyinyi wote mnafanana huyu akiomba unga huyu huyu anaomba pesa ya nyumba huyu akiomba pesa ya nyumba huyu anaomba school fees huyu akiomba school fees huyu mwingine naye anaomba pesa ya kwenda hospitali kununua dawa ya chemistry so unapata ya kwamba mumesaliwa kweli mlisaliwa wengi kama football watu kumi na moja. lakini hakuna mtu anaweza kuokoa mwingine kwa shida ikipatikana maana katika madhabao yale ya familia hakuna mtu anaweza karuhusiwa wewe kufaulu nyinyi wote mnaishi maisha ya background nyinyi mnaishi maisha ya shida nyinyi mnaishi maisha ya matatizo nyinyi mnaishi maisha ya umaskini nyinyi mnaishi maisha ambayo hata uwezi kuelewa so unapoangalia mambo haya mtazamaji unapata ya kwamba this is a family altar this is a hii ni madhabao ya kijamii hii ni madhabao ya kijamii na ndio sababu unapata ya kwamba utabataji kujua kwenu kuna hiyo madhabao point la kwanza nimekuambia utaona mmezaliwa wengi lakini hakuna mtu anayeweza kusaidia mwingine point la pili utabata hamudumishi ndoa ndoa zenu zote zinavunjika hakuna mtu anakaa na mke na hakuna mtu anakaa na bwana hata mama yako na baba yako waliko sana ukiona waliko sana ukiona ukaona wanafurukana wanafurukana ni nini inaendelea hapo ni kumaanisha ya kwamba kuna family altar na wewe mwenyewe kabla hujaolewa umekuwa na boyfriend 24 umekuwa na boyfriend 24 baka unashindwa nani atakaye nioa naye pia wewe kabla hujaoa umekuwa na girlfriend na hivyo hivyo ndivyo maisha yenu inaendeleanga umezaa nje umeleta watoto hata kama hujazaa umetoa mimba umeongezea laana juu ya ingine wewe kama mwanaume umeacha wasichana umesumbua wasichana wa watu umelala na huyu kamweka mimbo kamtoroka so family alter point la pili kutaka kujua kama kwenu kuna madhabao ya kijamii utaona hiyo utaona ndoa asidumishwe point la tatu utapata kuna umasikini ya kuonekana kuna umasikini wa kuonekana Muna bidia kutafuta hela, muna bidia kutafuta pesa, muna bidia kutafuta kila kitu lakini yote hakuna mtu anaipata. Mnafanya kazi kama ndofu lakini mnakula kama mende. Unapata ya kwamba unafanya kazi kubwa sana lakini mshahara ambao unapewa ni mshahara nduni mtazamaji. Ni mshahara ambaye hata uwezi sema kwamba kuna mshahara mtazamaji. So unapoangalia hizo vitu unapata ya kwamba uh, this are family altar. Point la ine, utapata ya kwamba kuna kifo cha mapema katika familia yenu ukiangalia kila mwaka lazima muziki watu aidha muziki ya ngoo aidha muziki ya sister aidha muziki ya nani aidha muziki ya nani unapata ya kwamba lazima mtazika mtu pale so unapata ya kwamba kuna kifo cha mapema utaelewa hapa kuna family altar inaendelea katika maisha point la tano utapata ya kwamba hamusikizani katika ile familia yenu ile familia yenu ndugu yako sister yako kazini yako nyinyi wote hakuna mtu anasikizana na mwingine so mtazamaji uh, unapoona mm, nikikupatia hizi point nataka unielewe na uelewe ile ibada nitafanya siku ya Jumapili. Jumapili nitafanya ibada ya kihistoria. Nitafanya ibada ya kihistoria ambayo haijaonekana. Nitapandisha watu juu ya madhabahu, nitawapatia mafuta na maji. Mafuta haya ni kale kama mafuta kadogo, hatari sana anointed water na anointed anointing. Anointing hiyo iko kinyume na wachawi, ni ile anointing ndogo, ile hatari kinyume ya waganga na wachawi na majini unless wewe una majini, unless wewe una muganga, unless wewe ni mchawi na hutaki kuacha pia usikuje lakini kama we unajua ya kwamba ninataka niinuliwe sijui nini na kulanga watu wetu na kuambia ukikanyanga ile madhabahu unapata ile anointing na ni kuangize vile utaenda kuitumia your life will never be the same again so hii baada ya sandi mtazamaji ndio ibada inaniambia kuhusu mwezi mwaka huu wa 2020 ndio ibada itanipatia njia na ndio ibada itanipatia mwelekeo wa 2020 kwa sababu ibada hii ni ibada ya kukalisha baraka kukalisha baraka ni nini mtazamaji ni kwamba kukalisha baraka ni point ya kwamba kile ambacho umepata kile umepata ndicho utakalisha baraka kile kitu umepata ndicho unakalisha baraka nacho na ndio sababu unapata ya kwamba katika spirit yako ama katika maisha yako kile kitu unahitaji tu unahitaji kuweza kujua ya kwamba ni nini aswa nitafanya ni nini nitafanya jumapili nataka nikuje na kukalisha baraka nataka nikuje nikalisha baraka na unapokuja ukalisha baraka baraka nazo zinakaa unapokuja ukalisha baraka baraka nazo zinakaa na ndio sababu unapata ya kwamba katika maisha yako, katika moyo wako, katika spirit yako maisha yako inaenda kubadilika. Na utaenda kuona Mungu akitana miujiza katika spirit yako. Kwa hivyo chukua nafasi yako mtazamaji na najua kwamba unapokuja Sunday your life in a change. Point la sita, dalili ya kujua kwamba kama kwenu kuna madhabahu ya kifamilia. Utapata watoto wazazi ndio wanazika watoto wao. Narudia tena. Unapata wazazi ndio wanazika watoto wao. Yaani unapata young people ndio wanakufa kwenu, wazee wanabaki. 
wazee wanabaki napata mama ako na miaka 8 ako na miaka 60 ako na miaka 50 lakini mtoto wake wa 20 years 30 years alikufa mtoto wa miaka mbili, tatu, ameenda hiyo ni family altar pointi la saba. utabata ya kwamba wewe unachukiwa na kila mtu unaweza kuchukiwa na Nairobi useme haya basi sasa mimi natoka hapa niende Mombasa ukifika Mombasa unachukiwa paka unashindwa haya natoka kwa kabila yetu kabisa niende hata inji tofauti uende Amerika ukifika kule wazungu wanakuchukia yani chuki kitafuata familia yenu chuki kitafuata familia yenu yote so unapoangalia hizo vitu unapata ya kwamba ni lazima uweze kuelewa na kuunderstand ya kwamba hii ni family altar point la nane. utapata ya kwamba kuna maugonjwa yasiyokuwa na dawa maugonjwa asiyo kuwa na dawa. Kwenu kanza, ukimwi, sukari, kivava, pressure, kifua kikuu. Yaani kwenu sio shida. Kwenu sio shida. Kwenu nyinyi mnakaa kama mandakitari. Hakuna dawa mna. Kila dawa mko nayo. Why? Kwa sababu ya family altar, madhabahu ya kijamii, ya kishetani imeinuka kwenu. Na point la tisa, Unapata ya kwamba katika ile familia mutasaidia watu wengine lakini nyinyi amsaidiki mutakuwa na marafiki ambao ni matajiri lakini nyinyi amkoi tajiri unapata mtu ambaye uh, ajui ni, tesi, ni maskini utapata mtu ambaye ni maskini utamsaidia atakuwa tajiri lakini wewe utabaki pale pale unamsaidia anakuwa tajiri lakini wewe unabaki pale pale mtazamaji So hiyo inakuonyesha nini? Hiyo inakuonyesha ya kwamba kuna something ambaye it is not right. Something is not right. Point la kumi. Utapata ya kwamba wewe ndio unatumika. Kwa mambo ambaye watu wanataka yaendelee, wewe ndio unatumika. Lakini wewe hakuna siku moja una, una, unatumika na watu. Hakuna siku watu wanakutumia, yani wewe unatumika tu kwa mambo mabaya. Kwa mambo mabaya wewe utatumika tu kwa mambo mabaya mambo mabaya mambo mabaya mambo mabaya so mtazamaji hiyo ndiyo kuelewa ya kwamba hapa kuna family altar sasa unapata ya kwamba katika spirit yako mtazamaji uh, point ni mingi sana sa family altar uh, uh, unapata ya kwamba kwenu kuna kitu inaitwa blood money blood money ninapoendelea kidogo blood money ni kwamba pesa yako ukiwa na blood money Utapata ya kwamba hiyo pesa inakuenjoy badala wewe kuenjoy pesa. Hiyo pesa inakukula badala wewe ukule pesa. Inamaanisha nini? Unapata pesa yako leo, pap. Na hiyo pesa ukisipata na mna hiyo unasikula kwa njia ambayo haieleweki. Unasikula kwa maugonjwa, unasikula kwa vitu ambavyo hata uwezi elewa. Kwa sababu gani? Maana hiyo pesa badala wewe uenjoy pesa, pesa inakuenjoy. Badala wewe ukule pesa, pesa inakukula. Kwa hivyo hiyo inamaanisha kwamba kwenu kuna blood covenant ya pesa. Na pia kuna dead money. Dead money ita, ita badala wewe uenjoy pesa, badala wewe ukule itakukula na itakukonganisha na watu na itafanya ukosane na watu wote. Yaani unapata ukipata pesa unakosana mpaka na familia, badala ukipata pesa muenjoy na familia, sasa ndio mnakosana. Kwa hivyo mtazamaji ninapoongea na wewe namna hiyo, ninakuwekea ninaku, point kadhaa ili ya kwamba uweze kuelewa ni nini nitafanya siku ya Jumapili. Maana Sunday itakuwa ni Sunday kubwa sana. Kumbuka anayeongea na wewe ni Apostle Jeremiah. Kanisa letu liko hapa KBCU ya saba. Leteni wagonjwa wote, leteni watu waliolemewa na nguvu zangiza, leteni watu ambayo wamelemewa, watu wamerokwa, wale wameingizwa kwa ndefu worshipa. Nitakuletea testimony moja hapa ya msichana mmoja ambaye um, aliingia kwa aliingizwa kwa ndefu worshipa. Na alipoingizwa kwa ndefu worshipa mtazamaji, alifungwa na mambo mengi sana. Utajionea wewe mwenyewe katika video hii, utajionea. Na ninapotazama msichana huyu, ninaona watu wengi sana wakiwa wamefungwa. Ninaona watu wengi sana ambao wamekaa katika hiyo hali. Ninaona watu wengi sana wamekaa katika hiyo spirit lakini ninamshukuru bwana kwa sababu hii Sunday ndio itakuwa Sunday ya mwisho ya mateso. Kwa hiyo mtazamaji kabla sija kuletea huyu msichana mimi nataka uchukue hii namba ya simu na hii namba ya Paybill. Ninasikia nikiwa nimeketi hapa msituni nikiwa nimeketi hapa mahali hakuna 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 watu ni wanyama peke yake. Ah niseme hivi mtazamaji kwamba 
uh, katika maisha yako katika spirit yako kile kitu ambacho unahitaji unahitaji kuelewa ya kwamba uh, Mungu akinena amenena nataka uchukue namba ya simu na hii namba ya paybill nataka utume sandaka yako watu wa moja, tuma kama inamaliza na shilingi kumi. ndio nijue ni wewe tuma ikiwa inamaliza na shilingi kumi. kama ni elfu moja, kama ni mbili, ni tatu, kama ni moja, kama hata ni mbili. tuma kwa hii namba ya simu na hii namba ya paybill nipate tu jina lako nimulilie tu Mungu hapa nimwambie huyu mtu ame sema hivi na hivi na hivi na ninaomba umbariki hivyo tu hivyo tu mtazamaji hivyo tu kama wewe una uwezo huo kama wewe una uwezo huo naomba tu uchukue hii namba ya simu na hii namba ya paybill nataka utume maana hii ndio wiki ya kufungua na ninakuambia kwamba hii wiki utamuona Mungu hii wiki utamuona Mungu akichange moyo wako utamuona Mungu akibariki maandiko yanasema kitabu cha Wakorintho ya kwamba tunaishi kwa imani si kwa kuona kwa hivyo kama wewe una imani unajua kwamba hii kitu ninafanya kitatenda kazi na kama unaweza uniamini ama true prophet kulingana miunjisa ile unaiona kulingana ile mambo bwana unaona akifanya chukua hii namba ya simu hii namba ya trend mwisho na hii namba ya paybill zote sinatumwa mpesa tuma kwa hiyo namba nitapata hiyo jina lako na nitakuombea na ninaamini ya kwamba Mungu wa Israeli atabaki Mungu wako kwa hivyo mtazamaji sina neno lingine ila ni kukuambia kwamba nataka nikuletee testimony hii alafu nikuje kwako ni ku explainie more more details about Sunday. Lakini tazama hii testimony huyu msichana then ni come back to you. Nataka huyu msichana. Hebu kuja hapa wewe. Yeah? Kuja hapa. Ukuji. Ukuji? Mm. Mimi nakuja. Yeah. Hii ni kitu ameka kwa macho ama nini? Eh? Yeah. Hapa na hii sikutoboa. Sina kitu tu si utoe hebu toa. Kasika naka ka kitu tu kama. Wa? Ndio na nguruma. Ate? Hebu nguruma. Nguruma. Wa ni nani? Wa ni nani? Ye? Wa ni nani? Wa ni nani? Ye? Hebu mwachele, acha ngurume peke yake. Sema, wewe ni nani? Wewe ni nani? Ekans. Anasema? Wewe ni Kanzo. Ekans. Anasema? Oh elders. Ekans. Ekans. Mko ngapi ndani? Ya? Najua anaongea sauti ya mwanaume. Ya? Ongea sauti ile mpya. Ile mpya. Ya? Tunakutafuta sana. Mimi. Kwa nini? Tukumalize. Unimalize? Mwana ndavutia nini? Umemaliza watu wetu. Yeah. Sasa mimi nimetavuta watu wenu aje. Umemaliza watu wetu. Kupitia njia gani? Unawafanya wakuja hapa. Unawafanya wakuja hapa. Unawakomboa. Yeah. Sasa we ni nani? Fungwa macho tuonane. Hakuna anga. Fungwa macho tuonane. Utafungwa. Nimeambua nisifungue. Umeambua usifungue? Aje utafungua na hivi mbo. Sema hivi mbo. Hivi mbo. Ya yala, wala asifungue? Afungue. Na fungua na hivi mbo. Yes. Pindua macho hapa. Sasa mko ngapi ndani? Acha naye, mko ngapi? Ya? Yeah. Umeambua muniue? Ya? Yeah. Eh. Hey. Kwa nini? Kwa nini? Ya? Yeah? Kwa nini? Nimemaliza. Nimewamaliza. Sasa muliambua munifanyaje? Muliambua munifanyaje? Tukue. Muniue. Lakini kabla tukue. Eh. Tuona deal. Muko na? We want to make a deal with you. Deal with me? Yes. Which deal? Which deal? Tukupe pesa. Muniwe pesa. Wacha kuhubiri. Niache kuhubiri? Kwa nini sasa niache kuhubiri? Ukuja wetu. Kwa nini? Simuniaje niombe. Hapana. Kwa nini? Na wachokosea nini? Unasarambatisha ufalme wetu. Eh? Yeah? Unasarambatisha ufalme wetu. Ati nasarambatisha ufalme wenu. Kabisa. Sasa mnataka kunipa pesa ngapi? Ile utasema. Eh? Yeah? Yenye utasema. Nipatie ile pesa inaitwa Jesus. Hapana. Eh? Yeah? Usitaje hilo jina hapa. Acha kuongoba. Sasa niko mbele yake na wewe unaogopa. Sasa. <laughs> Nipatie ile pesa inaitwa Jesus. Yeah? Never. Yeah? Never. 
never na sasa mliambua mfanye nini ndio nikuje kwenu mliambua ni mfanye nini kuje tukuangeleshe muniongeleshe aje ukikubali uingie eh. box niingie box kanisa inaisha <laughs> Sasa unaingiza box watu waje? Mimi. Eh. Niharibu ndoa. Eh. Na umeharibu kanisa. Yaani kuna pasta umeingiza? Nimelala na pasta wengi sana. Umelala nao? Wengi. Eh, wangama ngapi? Wengi sana. Eh. Kabisa. Eh. Nimetoa mimba za mama. Eh. Na mapasta ma unalala na wao ama unawaingiza aje? Nalala na wao. Ukilala na wao? Eh. Wanaingia. Ndio. Sasa uliambua ulala na mimi? Kabisa. Ndio naingia. Yeah. Tumalize nguvu zako za kiume. Nitoe tu nguo nilale na wewe? Ndio. Unaona hapa? Wapi? Hapa tumeweka pete. Hapo mmeweka pete? Sehemu zake za siri. Sasa nitoe nguo nilale na wewe. Takushika wanaume. Eh. Yeah. Kabisa. Ukilala na mwanaume kwisha? Kwisha. Hapa Nairobi umeharibu mapasta wangapi? Wengi sana. Hebu taja. Kumi. Bana. Wangapi? Kanisa msini. Kanisa msini. Yako ndio 51. Na Yangu ni 51. Na yeah. Na sasa unaona kama utaniweza? Kabisa. Eh? Yeah? Kabisa. Nilale na wewe. Kweli? Eh? Yeah. <laughs> yeah? Uliambiwa utaniweza? Kabisa. Eh? Yeah? Hatujawahi shindwa. Amojai shindwa. Kwa nini tushindwe sasa hivi? Eh? Yeah? Eh? Yeah? Hebu hebu fungua macho. Nataka nikuone. Sasa hii macho inakaa hivi. Na sasa ukilala na mtu kanisa inaisha ama anakuwa wako? Lakini kanisa inaendelea. Ni mimi tu atanitaka. Eh? Hawezi lala na bibi yake. Hawezi lala na bibi yake. Ni mimi atakuja kwangu. Eh. Alale na mimi. Na sasa eh. uliambiwa ukuje kwangu kwa sababu gani? Sababu umesambaratisha ufalme wetu. Nimesambaratisha ufalme wenu. Acha nitishe reinforcement. Itisha. Anaitisha nguvu zaidi. Itisha. Itishe hapa nione. Hapo. Itishe hapo. Itisha. Itisha. Wapi wa ya kulala? Hiyo sharati wapi? Usharati umeweka wapi? Wapi? Umeweka usharati wapi? Sehemu za siri. Hiyo ndiyo ya kulala na watu. Haya itisha nguvu zingine basi. Itisha hata hiyo usharati. Itisha. 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 Acha tu itisha. Itisha. Umeitisha? Eh? Umeitisha? Itisha nguvu. Sasa unaona kama utaniweza? Kabisa. Eh? Kabisa. Utaniweza? Eh? Latest umekamata basi wanga. Ni mwaka tumekamata wawili. Ni mwaka wawili. Sasa kutuma kwangu ni kwa sababu nimaliza nguvu zenu. Eh? Na uliambiwa utaniweza? Kabisa. Kweli? Eh. Ujawahi shindwa? Sijawahi shindwa. Kweli? Eh. Na sasa umetoa mimba ngapi? Wa mama. Wa mama. Wa mimba nyingi. Umetanganisha ndoa ngapi? Sana. Kama ngapi? Karibu 100. 100. Sasa leo utatoka kwa huyu msichana. Hapana. Na utakufa. Wewe ni nani? Unijui? Fungua macho tuangaliane. Oda. 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 Utaenda? Utachukua mizigo yako. Umetumwa kwangu na mimi nimetumwa kwako na Yesu. Umetumwa kwangu unatisha nani? Mimi. 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 Tisha mapasta wengine. Mimi naitwa Musa. Mimi naitwa Jeremaya. Mimi naitwa na Bwana na ndio jue naitwa Jeremaya. Namaliza nguvu zako na kupeleka kama vile naenda. Moja. 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 Lala. Sema amen. Pokea power ndio hiyo kwa jina la Yesu. Watatumwa kwako na watakuweza. Tazamaji uko pale nyumbani umesikia pastors wameangushwa hamsini. Anatumwa tu alale na mtu ako na amesema pete. Ako na pete wapi? Wapi? Pete iko wapi? This is a spiritual matter. Na ndiyo sababu nabata ya kwamba watu wengi sana. Wawe wazee, wawe wachungaji, wawe nani, wameishi maisha ya kuangaika. Unabata pasta, miachana mke wake, 
pasta ameingia kwa sharati mambo imetendeka wapendwa tuombe kanisa maana wengi wao sikupenda kwao mtu kama huyo anatumwa anakuja anaachilia pepo na anaenda kanisa inazabaratika kama pasta anaweza akakamatwa na wazee wale ambao hawana Mungu tuombeni kanisa na uombe na uwe very strong sikisa testimony yake kwa jina la Yesu i set you free amuka mama Amu... habari yako ni nini Hiyo shuko umetoa wapi? Ta? Ta? Kuna mtu nani? Naitwa Ivone. Ivone niambie kazi yako ulimwangu wa ngisa ni gani? Niliingizwa Illuminati na msichana alikuwa anaitwa Beatrice. Uliingizwa kwa Illuminati msichana anaitwa Beatrice. Beatrice. Hebu tueleze kule kwa Illuminati watu wanaingiaje? Ila aliniingiza alikuja tu kakuwa marafiki. Alafu akaniuliza kama nataka kuwa tajiri. Kama nataka kuwa tajiri. Eh. Nikamwambia eh. Kaniambia kuna njia anaweza fanya nikuwe tajiri. Lakini itanigarimu. Itakugarimu. Eh. Eh. Nikamuuliza aje. Kaniambia usijali nitakuambia. Eh. Na akaniambia nijikate kuna pale nilijikata na yakajikata alafu nikakunywa damu yake na yakakunywa yao akajikata ukakunywa damu yake na wewe ukakunywa yake. Eh mimi nikajikata na yake. Wewe ulijikata wapi? Hebu toa hiyo jacket. Namuniakitu. 27. Sawa tu. Oh hii alama. Ah. Eh hii ni alama kweli kabisa. Sasa ulijikata hapa lini? 2007. 2007. Yeah. Yeye akakunywa damu yako na mimi nikakunywa yake. Na wewe ukakunywa yake. Then after that sasa akaniambia tumeingia kwa maagano na kuna vile mimi naweza toka. Ehe. Uh-huh. Kwa hivyo nifanye kila kitu ataniambia. Unajua mimi ni kama nilichanganyikiwa. Eh. Yeah. Nikamwambia sawa. Hiyo siku ilikuwa Friday nakumbuka. Akaniambia usiku nitakupeleka mahali. Kitu kama saa saa sita hivi. Ehe. Uh-huh. Kamuuliza wapi? Akaniambia usijali. Nikamwambia sawa. Okay, akakupeleka wapi? Ai nipeleka tumizi hata sijui siku jua ile sababu ilikuwa usiku. Kafika pale akani kanifunga macho akaniambia sifai kuona kule tunaenda. Mnaenda mguu ama mnaenda? Nilikuwa mguu. Okay, okay, after that mkaenda wapi? Kunifunga macho wali nifungua macho tukao kwa nyumba fulani. Mhm. Akaniambia kanifungua akaniambia kile utaona usishtuke wala usipige nduru. Kile utaona usishtuke na usipige nduru. Eh. Tueleze uliona nini? Niliona wasichana sita walitokea wasiana sita walitokea. Eh, nyumba ilikuwa na upstairs. Nyumba ilikuwa upstairs. Eh, wakatoka eh. watu wamevaa nguo nyeusi, mm. wakakuja wakanizingira. Eh. Kunizingira wakaniambia nimejoin kikundi yao. Umejoin kikundi yao. Walikuwa na jita the invisible gang. Eh? Invisible gang. Eh. Wakaniambia Mungu wao ni jina Ekans, jina nyoka imebadilishwa. Inaanza na E. Akakwambia aka, aka Mungu wao ni Ekans. Ekans ni Ekans ni jina snake inaanza na letter E. Inaanza na letter E. Sasa badala ya kuanza na S wame interchange. Wame interchange. Eh. Uh-huh. Aha. Akwambia huyo ndio Mungu wao. Eh, alafu akaniambia chakula chao ni 2 12 15 15 4. 2 12 15 15 4. 2 12 15 15 4. 2 12 15 15 4. 2 12 15 15 4. 2 12 15 15 4. 2 12 Hiyo nini sasa? That is the word blood. <laughs> Ah wazee mnaonaje hiyo? Ati chakula yao ni 2 2 12 15 15 4. Sasa hiyo ni blood. Yeah, 2 for letter B. Eh? 12 for letter L, 15 for letter O, 15 O 4 D. Blood. 12 15 15 4 2 12 15 15 after hiyo chakula ya maandiko wakaniambia huwa napatana huko chini ya bahari. Wana? Wanapatana chini ya bahari huko. Uh-huh. Tuesday na Friday. Wanapatana nanga Tuesday na Friday. Friday. Uh-huh. Tuesday kuna peana ile report umefanya? Kuna? Report yenye umefanya. 
Ebu Songaba. Tuesday kuna report, lazima ufanye report flani. Eh lazima upeane kule umetumwa, urudishe report. Kwa kule umetumwa? Eh. Sasa mnatumangwa lini? Sasa tukipata na Friday tunatumwa makanisani. Au mnatumwa makanisani? Eh. Na sasa wewe mission yako ilikuwa gani? Kutumwa kanisani kufanya nini na pasta ama washirika? Mimi nilikuwa naharibu ndoa. Nikienda kanisani na lala na pasta. Una ukienda kanisani na lala na pasta? Eh nikilala na yeye sasa hii nimemshika. Ukilala na yeye sasa umemshika? Eh nimemkamata. Sasa utatumia njia gani kulala na pasta? Njia zilikuwa nyingi. Either uende mpelekee pesa. Eh. Uh -huh. tu uende ujifanye wewe mshirika. Ndio kwa ofisi yake muongee, jaribu kumuingiza box. Sasa mwanaume anatongo mwanamke anatongosaje mwanaume mpaka ingie box? Tulikuwa na nguvu fulani, ulikuwa actually niliingia huko nili kuna picha sanamu ilikuwa imechorwa mwanamke akiwa uchi, kuna mbu nawe uso ukifika huko. Au oh, unawe uso kwa hiyo mwanamke akimechorwa akiwa uchi. Eh. Sasa basta akikwangalia kwa, ni hivyo. Anaona, anaona ni mrembo. Inaongeza urembo acha niseme hivyo. Au oh, inaongeza wewe urembo. Eh. Sasa we katika hiyo kazi umeifanya kwa muda gani? Kutoka 207. Kutoka 207. Umewahi kuja hapa tena? Sande nilikuja hapa lakini nilikuja kama mnamaliza kabisa na nikaenda. Sasa Sande ulikuwa umekuja kufanya nini? Nilikuwa nimetumwa hapa actually. Mimi nitafuta kanisa nikatafuta Masai kaenda. Ulikuwa umetumwa na hizo hizo spirit. Eh. Nilikuwa nimetumwa Sande mimi nikamwambia nimeenda kanisa iko pale fulani nimetafutia kanisa lakini mwisho nimeipata. Waniambia sasa kuja hizo leo sasa. Sasa ulikuwa umetumwa pia ni kuone ni kupende ndale na wewe. Eh alafu kanisa ianguke hivi. Alafu kanisa ianguke. Oh my god. Na sasa katika hiyo kazi wewe umelala na mabasta kama wangapi? 50. 50. Na ukilala na yeye umemuingiza. Nimemuingiza. <coughs> na washirika watajuaje ama pasta atajuaje ameingia? Kwa hiyo kwa hiyo kanisa itaanguka tu yani utapata ni kama imesabara strika wa dalili gani dalili gani maana kanisa inaweza kuwa iko na watu labda wachache lakini dalili gani mtu atajua hii kanisa shetani ameshika utapata washirika wamepungua mm. waombi yani kuna ile akiomba anasikia kuna ule ngumu akiomba na kuna ule ngumu na sasa pasta kama akona mke ataachana na mke wake kabisa Ata, sasa atakuwa anaenda kulala na mke wake unapata hapana Ni kama ataki mke wake. Ni kama ataki mke wake. Atakuja kwangu. Oh, atakuja kwako. Atarudi kwangu. Atakutafuta tena. Eh. Na wewe ukilala naye unajua ni nini unafanya? Najua ni nini nafanya. Okay, sasa ukifanya hiyo uh, katika ulimwengu wa ngiza, wewe uliambiwa sasa wewe ni nani? Yeah, Mkubwa wako wewe ni nani? Yaani ukubwa wako. Okay, ni, niliambiwa. Okay. Unaikuwa unapanishwa chao kulingana na ile kazi umefanya. Ulikuwa umepewa target. Ukifikisha target. Sasa ulipotuma kwangu uliambiwa utaniweza? Niliambiwa nitakuweza manake. Huwa naamini hawezi shindwa. Au wanaamini hawezi shindwa. Na kweli pepo imesema atuja wai shindwa. Na sasa ni report gani nitarudisha? Mstari huko. Nikirudi huko ataniua. Ukirudi huko atakuwa. Sasa leo ulikuja saa ngapi? Nilifika hapo almost 11. 11. Na sasa kuna style munafanya ama ni kukatu mkiwa kwa ibada? Kuna style watu nafanya. Unampata mtu waezi jua. Nini munafanya aswa? Nini kwa nafanya mkono hivi na kuna mtu wali jua. Aje? Kwa natingisa tu mkono hivi. Kwa natingisha mkono hivi? Awezi jua. Ukiwa katikati ya watu wezi jua? Na nukua nmeka pale, nukua natingisa tu hivi. Ulukua nmeka pale nyuma? Na sasa kutingisha mkono ni kumanisha? Ah ni kwa hiyo ni kwa kusema usifike pale maana yake ndio unakuja pale unasema huyu hawezi fika hapa. Oh nikikuja ukasema siwezi fika hapo. Na sasa hapo umejipata aje? Anga sijui. Sema amen. amen. Na wakati mko kule kwa ulimwengu wa ngiza mimi ninawasumbulia nini? Wanasema mimi ninawasumbulia nini? Kuna makanisa zingine ukienda unaonanga tu. Okay. Huko kunikuwa na kiona kisu. Wapi? Huko barini. Huko barini. Yeah. Kuna kiona? Na kisu. Na kisu. Yeah. So ukienda barini? Yeah, hama ni mtu nataka di ni muwe na muita tuji na ake. Anatokea pale kwa kio. Akitokea na dunga kile kio. Mm -hmm. Pali huu mtu wako atakufa tu. Yani atakufa tu ki, ki, kifo cha ajabu. Kifo cha ajabu. Yeah. Ok, now sasa mimi mumejaribu kuniita kwa kio? 
tumejaribu na huku unatokea ilikuwa tunaona tu vumbi. Eh? Tulikuwa tunaona kitu kama vumbi hivi. Mkiniita mnaona vumbi? Eh kwa kio. Mimi sitokei. Ha. Eh hiyo ni hatari. Sema amen. Ndio nimekuwa nasema hata na mimi wakiniita. Maana mimi ni mtoto wa Jeremiah. Sitatokea. Sasa mtu asipotokea mnajua ni nani? Tunajua hapo kuna kibarua. Oh, mkiita mtu akose kutokea, mnajua huyo mtu ni kibarua, ako na kibarua hapo. Eh. Kuna kibarua ya kumshika. Eh. Na mna majina ya watu wote. Sasa aswa mimi wakati mko huko, ninatajwa kwa nini? Sababu na huu unasambaratisha ufalme wa huko eh. Oh, unasambaratisha ufalme huko. Ah. Na sasa wakati umeniita kwa kio mara ngapi? Mara nyingi si mara moja, si mara mbili, si mara tatu. Na mnaitanga watu siku gani? Ndio hata sisi tujue, tujipangange. Sio ni mzuri. Hata sisi tujue ni siku gani wanaitanga, siku hiyo na sisi tunaomba. Ni siku gani wako na siku specific ya kuita watu kwa vio? Mosi liko tunapataza Tuesday na Friday. Tuesday na Friday. Yeah. Na sasa mshirika ukitaka sasa kukamata mshirika, unamwita bado kwa kio? Mshirika hii itakuwa rahisi especially kwa mwenye aombi itakuwa tu rahisi sana. Mshirika aombi ni rahisi? Ah ni rahisi. Mtafanyaje? Yaani kisha lala na wewe ni hivyo yako imeisha hivyo. Kama wewe ni mwanaume ni hivyo. Na kama ni mwanamke? Oh, oh, okay. kama ni mshirika na aombi ukilala na yeye mwanaume sasa ana anasabaratika. Kama ja, ana bibi hata ipata bibi. Kama hana bibi hata ipata bibi. Na kama ako na bibi na bibi ana watoto mbegu zake zinaisha tu hivyo. Mbegu za mwanaume inaisha. Hata uipata mtoto. Hata uipata mtoto. Na mwanamke naye? Mwanamke wao walikuwa natumia watu wao. Eh? Yeah? Walikuwa natumia watu wengine, mimi yangu ilikuwa ya ya wanaume peke yake. Na wanawake wanatumua wanaume wa aina gani? Wanaume wenyewe wana, wanaweza kuconvince. Unajua kuna watu wanaweza kuconvince ukubali haraka sana. Okay, sasa kama wasichana wanatumiwa vijana ama wanatumiwa nini? Eh yeah, wanatumiwa vijana wao wako na pesa sana. Wasichana wanatumiwa vijana wale wako na pesa. Eh. Akilala na yeye hivyo. Akilala na yeye ni hivyo. Na manguo ishara ambazo unaweza eleza ya kwamba sinatoka huko. Ishara ziko nyingi sana. Mhm. Mm ah. Moja. Kuna hii. Hiyo ina maanisha? Hizi okay salamu kuna hizi kipatana kuna zile salamu kwa tunasalimiana. Gani? Kwa tunafanya hivi. Muna salimiana? Na unda musalimia mkono hama utafanya tu? Kifanya hivi na musalimia mkono alafu na mpea kifua. Oyo ni salamu za huko? Hizo ni salamu za huko. Ok, na sasa ukitaka kukamata mtu ambaya yuko huko, ni ishara gani utatumia? Mtu wa yuko huko. E mana mtu sinde for worship ako kanisane, na ni mshirika ama ni mtu wa mwokoka, unataka kumukamata, kumuingisa. Utatumia njia gani kumukamata? Nikiwa hapo, ni sasa nikiwa kanisane, nitajua huyu, kumukamata itakuwa raisi. Huyu, itapidi ni itishe ngungu fulani. Pezi mukamata hivi hivi. So, tofauti ya mtu ambaye uwezi mkamata hivi hivi na ule unaweza kukamata ni nini? Bila mtu uomba. Unajua kuna watu wameokoka lakini waombi. Kwa kuna watu wameokoka na waombi. Eh sasa hiyo kutoomba itakuwa tu rais. Kwa huyu aombi ni rais tu. Eh hiyo ni na kushika tu dakika moja. Si unasikia jinyi amuombange, amkuje kesha. Unaala kwa mrangeti tu. Okay, na mfano kama sasa Pesa kanisani? Kwa naangalia utoaji sana sana. Munaangalia utoaji? Aji sasa munafanyaji kusabaratisha pesa kanisani? Kama watu watuwa ifungu la kumi. Mtu watuwa ifungu la kumi? Pesa zako hizo basi. Akituwa fungu la kumi, ako protected? Ako protected. Natuwe ya watu wajua kuna wanatuwa nusu. Oh, kuna wanatuwa nusu. Na ata wakituwa nusu munajua? Kulajua, wajua Matuwa nusu. Hei. Hebu lisa manzako leo matuwa haje kwanza. Sasa yule atoi taith ni raisi kukamata pesa hake. Eh, taith sadaka kama kuna matoleo kama utoi kukamata itakuwa raisi. So kama atoi sadaka matoleo nini kukamata ni raisi. Eh, pesa zitakuwa zinapotea tu hivi. Unapata ajui vile pesa zake zinaenda. Anapata pesa na sinaisha. Eh. Oh my God. Hui. Sasa wakati ulikuja hapa nikiomba ulikuwa unasikiaje? Mm, 
nilikuwa nimekaa huko nyuma nasikia niende hapa na nikaanza kumwa na kichwa nianza kumwa na kichwa ukaanza kumwa na kichwa mm. na kule walikuambia mimi ni powerful ama walikuambia aje waniambia ukienda huko itakuwa kibarua walikuambia ukikuja kwangu itakuwa kibarua mm. hey, na kweli ilikuwa kibarua sasa walikuwa kikishia uta, utanishika eh hey, waliniakisha nitakushika nikilala na wewe unajua kuna ile pete iko wanakuweka sehemu ya siri na hiyo pete uliwekwa ukiona azin huko unaona lakini ulikuwa unasikia tu inaingizwa kila yeah. na mwanaume ina contract ni kama umemshika na wewe ndio utaamua sasa ile atatoka atatoka kwako wa so sasa na kama ana pesa kama ana pesa ni kila na wewe ni hivyo unaudusi nifuate tena Ukila na yeye kama ni maskini unamwambia asifuate tena. Yako imeisha hivyo atakutaki uta tusaidia. Lakini kama ni tajiri akufuate. Eh wewe unanyonya pesa zake vizuri. Eh? Tunanyonya pesa zake vizuri. Oh mnanyonya pesa yake mzuri. Eh mtu kwa tunalipwa. Oh mlikuwa mnalipwa. Oh. Sasa hiyo pete tutaomba Mungu itolewe. Sema amen. Ama tutoe saa hii. Tutoe. Si tutoe. 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 Kwa jina la Yesu, hiyo vimbo inalamba hiyo pete. Inalamba hiyo pete. Toa mara moja. Toa. 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 Toa hiyo pete. Toa. 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 Umetoa. Eh, dio yanatoa. Funika ya toe. Funika atoe. Funika ye vizuri atoe. Maka atoe. Semeni atoe. Mufunike tu atoe. Wacha ingise mukono. Akatoe. Kifika tatu atatoa. Sawa. One, two, three. Toa. Aja atoe. Toa. Toa. Toa ndani. Toa. 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 Semeri ngoa Angoe si ngoe Angoe si ngoe Sema ngoa Ibenero Ish Ame ngoa Sema ngoa Kwa jina la yesu Na ngoa na yomu kono One, two, three Ngoa 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 Yote, 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 misha. Moja, 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 chukwe. We, songa juma. Nisi yapa? Bili. He, sema he. Sema atari. Mtazama aje uko pale nyumbani hii ni hatari sana. Sijatoa kofia tangu asubuhi. Hii ni hatari. Amesema kona pete. Mtu wa kawaida na Yesu na kama ni kawaida. Lakini amefunikwa, amesichomoa my friend. Let us pray na tumwamini Mungu wa Israeli. Tuombe tu na tumwamini Bwana kwa sababu mtu anaweza kuishi maisha akiwa amefungwa na akose kujua. Lakini Yesu ni mbwana wa mabwana ni Mungu mwenye kufungua siri Mungu ni mwenye kufungua siri na wewe uko hapo my friend don't joke don't joke just believe God kwa sababu ninajua ya kwamba Bwana atakubariki wow wacha tuone after yeye kuamka tuone ni nini itatendeka nasikia uchungu sana ha eh? Sikia uchungu kabisa. Sikia uchungu. Eh? Uchungu. Uchungu. Mali umengoa. Leta hiyo vimbo, tumotoe uchungu. Vimbo dina lambanga, tutoe hiyo uchungu. Sema amen. Maana tukimwacha na hiyo uchungu kwisha maisha yake imeisha. Kwa jina la Yesu Kristo. Wekelea isi pete. Siko na 
iko na eh na kweli ilikuwa imebandikwa mahali eh hii sasa siko na ishara gani ndio na mwanaume kama zinamaliza nguvu oh unasikia uchungu sana eh acha nikumalizie uchungu kwanza kesha imesha uchungu eh uko sawa Hebu tembea nione kama uko sawa. Tembea pale. Tembea tu. Bado uchungu hujaisha. Simama. Tembea tena. Tembea ukienda hivi uchungu imeisha sasa. Aya kuja hapa. Bas, uchungu imeisha. Simama hapa. Sasa isipete ukivaa ndio inashika mwanaume. Ana kusaidia usipate magonjwa. Ha? Kukusaidia usipate yani kitu kama ukimwi hivi. Hii inakusaidia usipate ukimwi? Eh na kuna ile kitu nyingine tulikuwa tunalamba hivi. Ha? Kuna ile kitu inakaa poda ulikuwa unalamba usipate ukimwi. Kuna vitu inakaa kama poda unalamba usipate ukimwi. Eh. So ukilala na mwanaume utumie protection. Ha. <laughs> Unaweza amini hiyo maombi tulikuwa tunaomba mchana? Sema amen. Nakumbuka tukiomba hiyo maombi ya kwamba anayetaja jina lako kifo kisikose kutokea kwake. Unakumbuka? Hey, Mungu ni mwema. Imesha kabisa. Fanya hivi. Utungu imesha. Thank you. Sema nitaolewa. Nitaolewa. Umeolewa kwanza? Hapana. Umeolewa? Ah. Okay. Sema nitaolewa. Nitaolewa. Nitakuwa mke mzuri? Nitakuwa mke mzuri. Na nitaishi maisha mazuri. Na nitaishi maisha mazuri. Na nitamtumikia Bwana. Siku za maisha yangu yote. Siku za maisha yangu yote. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Now, uh, sema bwana Yesu. Bwana Yesu. Nisamee dhambi, ni wame kona juu. Nisamee dhambi. Nisamee dhambi. Na makosa. Na makosa. Shetani. Shetani. Nimekukata. Nimekukata. Nimetoka kwako. Nimetoka kwako. Na sita rudi. Na sita rudi. Kuanzia sasa. Kuanzia sasa. Nitamtumikia bwana. Nitamtumikia bwana. Shetani umenitesa. Shetani umenitesa. Nimekukata leo. Nimekukata leo. Nimefungua. Nimefungua. Wa pastors wote. Wote. Nilifunga. Nilifunga. Na makanisa yote. Na makanisa yote. Nimeyafungua. Nimeyafungua. Wanaume wote. Wanaume wote. Na watu wote. Na watu wote. Niliokamata. Niliokamata. Nimewafungua. Nimewafungua. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Ingia ndani yangu. Ingia ndani yangu. Nitakaze. Nitakaze. Kwa jina la Baba. Kwa jina la Baba. Na la Mwana. Na la Mwana. Na Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu. Piga magoti yako. Nyosheni mikono hapa tukuombe huyu. Baba katika jina lako Yesu Kristo ukasema ya kwamba bwana mmoja akiokoka mbingu inashangilia baba ninambariki na kutamka baraka kwa kwamba neema yako na rehema ikaonekane kuanzia sasa ninamfungua katika jina la Yesu Kristo amen Mungu wa biguni tunamwekelea mikono ujaswa na roho mtakatifu in the name of Jesus thank you simama na uko free utumikie bwana aya basi mtazamaji umeweza kumaliza kutazama hiyo na umeona Nataka tu nikwambia kwamba mtu wa kuamini ni wa kuamini, mtu wa imani ni mtu wa imani. Nataka nikuletee watu wawili wa kanza, watu walipona kanza. Ili ya kwamba unato unapokuja Jumapili, uweze kuelewa ninaenda kwa Apostle Jeremiah. Yeye ni nani? Amepewa authority gani? Yesu alisemaje? Yesu alisema tutawajua kwa matunda yao. Tutawajua kwa matunda yao. Matunda ni miunjisa mtazamaji. Matunda ni miunjisa. Tutawajua kwa matunda yao. Tutawajua kwa matendo yao. Matendo ni miracles. Utawajua kwa matunda yao. Matunda ni miunjisa. Eh? Matunda ni miunjisa. Unapopata miunjisa, unapata ya kwamba maisha yako yanabadilika. Mimi nilikuja huku msituni, nisikise mawaso ya Mungu. Nisikie Mungu anasemaje. Niweze kuangalia ili ya kwamba Jumapili hii mtazamaji maisha yako yaweze kubadilika. Kumbuka kwamba Friday tuko na kesha na kumbuka ya kwamba ninaamini ya kwamba unapokuja kesha hii ndio itakuwa kesha ya kwanza ya mwezi huu wa pili. Na niseme hivi mtazamaji kwamba siku ya Jumapili ndio ninataka hata ukose Friday. Sunday singataka ukose. Ni ibada ya kukalisha baraka. Narudia tena ni ibada ya kukalisha baraka. Sijui sijui ni nini unataka kukalisha? I don't know. Sijui nini nataka kukalisha. Lakini mimi nataka nikalishe amani, mimi nataka nikalishe anointing, mimi nataka nikalishe Mungu kwangu, mimi nataka niishi na Mungu miaka yangu yote. Biblia inasema kitabu cha Ezekieli 44:30. Inasema kwamba na kitu chote cha kwanza mtakileta 
kwa kuani ili kukalisha baraka kwa nyumba yako wakati Mungu anavyosema ili kukalisha baraka kwa nyumba yako ina maana baraka huwa kuna mahali asikaangi huwa sinaondoka na ukitaka kujua ni kweli wewe angalia ulianza kufanya kasi lini unaweza kuwa na miaka 50 unaweza kuwa na miaka 30 unaweza kuwa na miaka 20 lakini kuna kitu umefanya kiko wapi mbona akikaangi mbona kuna siku ulipata 50000 hiyo 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 laini ya kupata 100000 50000 ilikatikia wapi swali ndio hiyo ilikatikia wapi na kwa nini ilikatika hivyo tu ilikatikia wapi na kwa nini ilikatika hivyo hiyo ilikatikia wapi na kwa nini ilikatika kwa sababu gani kwa sababu katika maisha yako wewe mwenyewe ni lazima uweze kuangalia ni lazima uweze kujua kwa nini ilikatika ni kwa sababu ya kwamba haikuona hai kiti kukalisha baraka ni kama kuchukua kiti uwekee mtu mwambie kaanga hapa uchukue kiti uka, ukalishe pesa sina kaanga my friend baraka sina kaanga ndoa ina kaanga hiyo ndoa unaona inakusungusha sungusha chukua adhabu yako jumapili ni ibada ya kukalisha baraka ukuje ukalishe useme ndoa inanisumbua nimekalisha bibi bwana ananisumbua nimekalisha bwana utabata ya kwamba hiyo inakusaidia na maisha yako yanabandilika mtazamaji kwa hivyo nichukue nafasi nikwambia kwamba on sunday ninapeana mafuta ile ndogo ile mafuta ndogo ya anointing hatari sana hiyo mafuta hatari sana na ninazurutia tena mafuta yale ni hatari sana mtazamaji na ninajua kwamba bwana anaenda kutawala moyo wako kwa hivyo chukua nafasi yako tu na ninajua kwamba na nina imani ya kwamba Mungu wa mbinguni Mungu wa neema ataenda kuwa pamoja nawe kwa hivyo chukua nafasi yako wewe unapofanya hivyo jumapili upate hiyo mafuta na upate maji maji hii utaenda kumwaga kidogo kwa nyumba yako mali unakaa si ushagu mali unakaa kama unataka ya ushagu nitakupatia utatuma mpaka nyumbani waambie watu ande mwake kwa ardhi kwa mchanga yenu mwake hapo Biblia nasema kitabu cha mwanzo ya kwamba siku za kwanza roho ya Mungu ilitulia juu ya maji na kitabu cha uh, Ezekiel uh, 48 mstari wa nane na wa saba pale inasema ya kwamba mahali maji itafika uh, wa viumbe sitapona mahali maji itafika kutapona kile kitaguswa na hii maji kitaishi So hiyo maji nitakupatia mafuta na hiyo maji. Hiyo mafuta itakuwa hatari sana kinyume na wachawi, waganga, majini na devil worshiping na maugonjwa isiyo kuwa na dawa. Hiyo mafuta. Maji nayo itakuwa ni kupukusa chochote kinaitwa bikosi, chochote kinaitwa laana na ile jini inaitwa jini kata. Kuna jini inaitwa jini kata. Inakata maisha yako. Iko, iko kitabu cha Naum. Hmm? Kitabu cha Naum. Mbili mstari wa kwanza. Naum mbili mstari wa kwanza inasema kwamba yeye asetae vipande vipande eh? yeye asetae vipande vipande amepanda juu ya uso wako hiyo ni naum mbili moja inasema yeye asetae vipande vipande amepanda juu mbele ya uso wako amepanda juu mbele ya uso wako hiyo ni naum sasa kuna jini majini yanaitangwa jini kata hiyo jini ndio inapandanga mbele yako inatangulia mbele yako inatoa sura yako ya pesa inakupatia sura ya umaskini inatoa sura ya kupendwa inakupatia sura ya kuchukiwa inatoa sura ya mambo mazuri inakupatia takataka so unapoangalia hiyo unapata hapa mahali kuna problem hapa mahali kuna shida hapa sasa hiyo maji utaenda mwake kidogo mahali unakaa alafu wengine uoge naye kuoga naye ni kuondoa ile sura ya umaskini ni kuondoa ile sura ya laana ni kuondoa ile sura ya maugonjwa ni kuondoa ile sura mbaya na utapata ya kwamba umebarikiwa na Mungu wa mbinguni anatawala moyo wako mtazamaji Uh, kabla sija kuja kuangalia message zako wewe ambao umetuma mpesa yako ninatamani sana uh, natamani sana wewe uchukue simu hiyo ya paybill na hiyo simu ya mpesa utume tabio yako kwa hiyo namba utume tabio yako kwa hiyo namba na ninajua ya kwamba bwana anaenda kubariki moyo wako tuma mia mbili, tuma mia tano, lakini imalize na shilingi tano tuma mia elfu moja, tuma elfu mbili, tuma hata elfu kumi. to support the ministry to support the ministry partners wangu wote wa tv wale wamwahi tuma 200 wale wamwahi tuma 500 wale wamwahi tuma whatever wewe ni partner wangu you are my partner kwa sababu umesupport tv ili iendelee and you maona mpaka wa leo inaendelea mpaka wa leo inaenda vizuri na mpaka wa leo ninakuletea neno la bwana bila hii tv labda haunge nijua na ukumbuke vile umeona umenijua na ukakuja ukabarikiwa kuna mtu mwingine pia naye ameona leo leo hajaiona dunia ina watu wengi sana kuna mwingine ameona leo anasema woi nataka nifike kwa hiyo muumbili lakini sasa wewe usipo ni support utapata ya kwamba labda kesho itakuwa haiko kwa hewa kwa hivyo nachukua nafasi ni kwambia kwamba take your time chukua nafasi yako tu uh, tuma dhabiu yako kwa hii namba ya trendy mwisho na hii namba ya paybill nitapata jina lako na nitakuombea huku msituni huku niko we amini tu labda wewe haujapewa hiyo neema ya kukuja huku msituni 
yoyote aliyeitwa na Mungu wengi manabii wengi tukianza na wa kwanza Musa tukuje nani tukuje Samueli taja tukuje Dauti tukuje Elija tukuje Elisha wote walikaa msituni maana Mungu anapotaka kuongea na mtu huwa anamtoa katika mahali kuna watu anampeleka mahali hakuna watu ndio Mungu azungumza naye hata ukiangalia watu wakubwa waumbiri wakubwa katika dunia hii utampata kwa msituni anasikisa Mungu anasemaje maana hiyo ndiyo hiyo ndiyo hiyo ndiyo tabia ya Mungu naweza kusema hiyo ndiyo tabia ya Mungu hiyo ndiyo karakita ya Mungu Mungu anapenda hivyo kwa hiyo mtazamaji nataka kwanza nikuletee uh, mambo ambayo Mungu amefanya kwa TV hii ama mambo Mungu amefanya kupitia mikono ya mtumishi wake mimi Uh, uone katika runinga yako utaona kanza utaona ukimwi utaona deliverance utaona vimbo na ukishamaliza kuona hizi clip sasa nakuja kwako ni kuje ni malise pamoja na wewe alafu ni kuombe alafu tuombe pamoja alafu ni kuambie hata kama utasahau mambo mengine sunday don't miss kuja upande juu ya madhabao ukipanda ile madhabao ndogo hiyo ni kuvunja madhabao yote ya kishetani ukipanda kwa ile madhabao ndogo utakuwa unavunja madhabao yote ya kishetani alafu sasa upande ile madhabao kubwa madhabao hii kubwa sasa hapo juu ndipo sasa ninakuwa anointia uchukue another direction eh uchukue another direction now upate ya kwamba your life ime change na umekuwa salama kwa hivyo mtazamaji take time na naamini Mungu ya kwamba Bwana Yesu naye atatenda wema kwako ninaamini ya kwamba Bwana atatenda wema utaona mkono wa Bwana na utaona nguvu za Mungu na ninaamini Mungu ya kwamba basi neema na rehema za Mungu itakuwa juu yako inaweza ikawa unanitazama lakini maisha yako yamefika mwisho inaweza kuwa unanitazama lakini kuna vitu zako unaona ya kwamba asiendi vile unataka nimekutokea kama nabii nikwambie maisha yako yata change. Ninataka tu nimalize nikisema kwamba maisha ya mtu yameshikiliwa na Mungu. Na watu wote wanaweza wakakuacha lakini Mungu akawa pamoja nawe. Watu wote wanaweza wakakukemea lakini Bwana akakukaribisha. Watu wote wanaweza kuona wewe ni bure lakini Bwana akasimama nawe. Mimi mara mingi huwa nasema kwamba sikiliza Mungu, usisikilize watu. Kwa sababu Mungu atatumana kwako na Mungu akitaka kukuinua huwa anakuinulia nabii. Mungu akitaka kukuinua huwa anakuinulia nabii ili nabii naye akaweze kubadilisha maisha yako. Biblia inasema kwamba kwa neno la nabii Israeli wakakombolewa. Kwa neno la nabii Israeli walikombolewa. Ndio maana ninataka kwa neno la nabii maisha yako yakombolewe. Kwa neno la nabii ndoa yako ikombolewe. Unapokuja Jumapili kwa neno la nabii utaona Mungu akichange moyo wako. Unapokuja Sunday kwa neno la nabii hautaamini moyo wako. Sunday ile mambo itafanyika. Itatangazwa kwa TV zote kwamba kuna nabii anatumiwa na Mungu. Mimi nimekuja huku msituni nisikilize Mungu anasemaje. Na Mungu ameshaongea tayari njana. Bwana ameniambia kwamba atatena jamu jipya. Na the more masiku inasonga nitakueleza tu. Ah, uh, sijisifu kwa sababu Mungu ananitumia. Lakini nafurahia kwa sababu jina langu imeandikwa kitabu cha uzima. Unaweza ukajiepusha na mambo ya dunia ili umuone Mungu. Unaweza ukajiepusha na mambo ya dunia ili umuone Mungu mtazamaji. Na ndio maana unapata mara mingi sana. Unaweza ukawa unataka kumtafuta Mungu lakini ukamkosa. Lakini nataka ni kuambie tu neno moja kwamba hii Jumapili kutakuwa na mwelekeo, kutakuwa na mafanikio na Bwana ataenda kutawala moyo wako. Sande hii usikose kujeni na watoto kujeni na marafiki kujeni na watu ambao uh, mnatamani wa muone Mungu kujeni na watu ambao mnatamani wa muone Mungu kujeni na watu ambao mnatamani wa muone Mungu kwa maisha yenu Mungu atawaacha Mungu atasimama kando nanyi mtamuona Bwana mimi nimekuja huku kumuona Mungu nimekuja huku nitanzame Mungu Nijue Mungu anasemaje. Nasikia katika spirit ya Mungu. Nasikia katika spirit ya Mungu. Na kwamba kuna watu naoni tanzama 
lakini maisha yako yamekuwa yako chini mimi kasi yangu ile nimepewa na Mungu niliitwa kama Musa kasi yangu ni kutetea watu wale wamefinyiliwa na maisha ndio sababu naona Musa alienda Misri akiwa na vimbo na akaokoa wana wa Israeli akanyang'anya wa Israeli mikononi mwa farao hiyo ndiyo kazi yangu ni kuja ninyang'anye roho yako kwa ukimwi ni kuja ninyang'anye roho yako kwa kanza ni kuja ninyang'anye maisha yako kwa roho mbaya ni kuja ninyang'anye maisha yako kwa mashaitani ni kuja ninyang'anye maisha yako kwa roho ambaye si nzuri nitoe na Mungu atawale Nitoe roho yako hapo kwa mapepo. Nitoe roho yako hapo kwa mashaitani. Nitoe roho yako kwa umaskini. Nitoe roho yako kwa kutokuamini Mungu, uamini Mungu. Nitoe roho yako kwa kwa kutokuamini, nikuletee Mungu muone. Watu wanapona ukimu, watu wanapona kanza, watu wana, wanasikia. Kuna mama alisikia. Nafikiri umemuona kwa TV. Masikio yake ikafunguka saa hiyo. Uliona mwingine akisema ya kwamba ametuma sandaka ya mbili na mbili na masikio yake ilikuwa mbaya akapona so mtazamaji mionjishe inafanyika ni nyingi side kitu mimi nataka ni kuhakikishia hata kama ulikuwa hauna plani ya kukuja sande naomba uje maana tangu turuke mwaka wa 2020 hii ndio ibada ya kwanza ya kupanda juu ya madhabahu ndio ibada ya kwanza kupanda madhabahu matakatifu so labda umepanda madhabahu mengi lakini kuna tofauti ya madhabahu na kuna tofauti ya stench madhabahu ni mahali Mungu anaongea. Madhabao inakuanga ya kuani, haikuangi ya waimbaji. Madhabao inakuanga ya kuani. Na kuani ndio mtu ana uwezo wa kukufanyia ibada. Ibada ni tofauti na maumbiri. Nisikilize vizuri. Ibada ni tofauti na maumbiri. Maana ibada ni makubaliano. Ibada inakuwa makubaliano, mtazamaji. Ibada inakuwa makubaliano. Ibada ni makubaliano ya watu wawili. Ibada ni makubaliano Lady the view yako. Yes, nataka utavute kitu ukuje naye Sunday. Hata kama ni kidogo ama kikubwa. Nataka utavute something ukuje naye Sunday. Umwambie Bwana hii mwaka wa 2020. Sitaki kuishi kama mwaka wa wa wa, wa, wa 2019. Bwana nabii wako ameitana. Sunday niende na the view. Niende nipande ile madhabao. Hili ile madhabao inene mema kuhusu maisha yangu. Madhabao yale uko naye yananena maofu. Madhabao yale uko naye yananena kifo. Madhabao yale uko naye yananena kusabaratika madhabahu yale ulisaliwa ndani inanena kifo lakini ukipanda madhabahu haya Jumapili yatanena wema yatanena Mungu yatanena neema yatanena mafanikio yatanena wewe kusonga mbele na nina hakika na ninajua kwamba Mungu atakubariki mtazamaji nataka niombe na wewe nataka uchukue hiyo uh, namba iko hapo ya trend mwisho nataka utume dhabio yako kwa hiyo namba nataka utume dhabio yako kwa hiyo namba ya trend mwisho Tuma sandaka yote ambayo uko nayo. Tuma sandaka yote ambaye uko nayo. Nasikia in my spirit something is going to happen. Naangalia moyo wako mtazamaji mahali pa utolipo. Ninasikia moyo wako unamiminika machosi. Kwa sababu kuna situation fulani unapitia na ujui kwa nini unapitia mambo haya. Kuna roho kuna vitu ambavyo unapitia na ujui kwa nini unapitia mambo haya umetafuta kisababu kwa nini unapitia majaribu umeshindwa nimekuja kuambia kwamba kila kitu utendeka kwa wema kwa wale wanaompenda Mungu kuna mambo labda inatendeka kwako unaona ni mabaya lakini kwa Mungu ina kisababu yake kuna mambo inatendeka kwako unafikiria ni mambo ambaye haifai lakini kwa Mungu iko na sababu yake kwa nini natendeka. Na utaweza kuelewa mpaka wakati utapata nabii akwambie hii si kifo, hii ni baraka. Hii majaribu unapitia imefika mwisho. Ni mpaka siku utapokea nabii. Maandiko nasema kitabu cha a, 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 Samueli walipoteza punda zao. Na wakasema katika mji huu kuna mtu wa Mungu. Katika mji huu kuna mtu wa Mungu. Na yote asemao utokea kweli kweli. Huyu ni Samueli wa kwanza. Na katika Biblia nataka kusomea maandiko moja hapa. Katika Biblia kitabu cha Malaki. Malaki mbili mstari wa saba. Malaki mbili mstari wa saba. Malaki mbili mstari wa saba mtazamaji. 
nina feel my spirit ya kwamba kuna watu wanaenda kukombolewa sasa hivi kuna watu nao nitazama na maisha yako uh, yanaenda kugeuka sasa hivi maisha yako yanaenda kubadilika maisha yako yanaenda kuinuliwa maisha yako yanaenda kumuona Mungu maisha yako utaenda kuona Mungu akichenji moyo wako katika jina la Yesu Kristo maisha yako unaenda kuona Bwana akibadilisha anga yako maisha yako utaenda kuona Mungu akichange your spirit. Maandiko yanasema kitabu cha Malaki mbili mstari wa saba. inasema hivi. Kwa maana ya wapasa midomo inapasa midomo ya kuani kuhifadhi maarifa. Kuhifadhi maarifa. Tena ya wapasa watu kuitafuta sheria kinywani mwake kwa kuwa yeye ni mjumbe wa Bwana wa majeshi. Na hifadhi mimi mdomo yangu ni hifadhi maarifa. Na wewe unahifadhi kutafuta sheria kinywani mwa kuani maana kuani ni mjumbe wa Bwana. Mimi ni mjumbe nimetuma kwako. Na ninasikia kwa spirit yangu na nasikia Mungu akinihakikishia ya kwamba umefanikiwa. Na mimi ninajua wale watu watapanda kwa madhabahu Jumapili. Wale watu watakuja na wapanda kujua madhabahu kwa, kwa madhabahu. Ninaamini ya kwamba utakuwa na sifa, utakuwa mtu wa kufanikiwa, utakuwa mtu wa kuinuliwa mwezi wa pili na mwezi wa tatu na mpaka mwezi wa kumi na mbili. Unaweza ukaumia Januari. Unaweza ukawa umeumia Januari. Leo ni hii ni wiki hii hi, hi, ni mwezi wa pili. Tarehe tisa Sunday hii inakuja ndio Sunday ambayo ninaamini na Mungu aliniongelesha na akaniambia Wale mlikuwa tukiruka mwaka na nyinyi muliona vizuri sana nikisema ya kwamba huu ni mwezi wa serikali kufurukana mwezi wa pili niliona wale wa elected wakifurukana wa, na wakiseparate wengi sana na umeanza kuona dalili hizo umeanza kuona kweli wakifurukana wakiseparate na nikasema kanisa itabarikiwa mwezi wa pili na ninashukuru Mungu kwa sababu uh, nimeona watu wakijitolea kwa mali yao. Nimeona watu wakijitolea kwa mali yao. Kuna mtu aniletea gari na nilitangaza Sunday kuna mtu aniletea gari ya 2.5 million. Kuna mtu aniletea gari ya 2.5 million. Na hata hiyo gari nimekuja nayo huku msituni. Maana niliomba huku na Mungu akafanya kazi. Sasa nikarudi nikakuja na hiyo gari huku ili ya kwamba at least ni mwambie bwana asandi kwa sababu umepeana hii gari kwa ministry si yangu ni ya kanisa na nikaona mwingine pia naye anapeana gari eh? na kuna mwingine pia amepeana gari nyingine so mimi nimemuona Mungu maana hii ni mwaka wa 2020 milango inafunguliwa na nilisema ni mwaka wa milango kufunguliwa kuna watu wataenda ngambo kuna watu wataishi na safari nzuri kuna watu watakuwa na fedha kuna watu watakuwa na utajiri mwingi sana mtazamaji na ninajua ya kwamba wewe ni mmoja wao kwa hivyo ninakuomba uweze kutii ninaomba uweze kutii maisha yako yakabadilike naomba ukaweze kutii na maisha yako yakaweze kubadilika mtazamaji nataka uh, utazame uh, utazame hii tu uh, testimony mbili peke yake fupi tu testimony mbili fupi alafu sasa utayarishe roho yako nataka nije niombe pamoja na wewe nataka utayarishe spirit yako ninasikia kwa roho wa Mungu nitamke neno niombe pamoja nawe naye Bwana akaweze kukubariki ninasikia kwa spirit ya kwamba niombe na wewe naye Bwana akakutende wema na Bwana akaweze kukubariki kwa hivyo mtazamaji take time uje naye Bwana akatende mjinsi kwako. Kwa hivyo tayarisha spirit yako, angalia hii testimony hapa, alafu utayarisha roho yako, nataka kuomba pamoja nawe na Mungu akaweze kutawala. Na saidi yote mtazamaji ni kwamba um, wewe ambao umetuma sandaka yako, nataka kuona sandaka yako kwa hii namba, hii namba ya trend mwisho na hii namba ya ya paybill. Kile unaweza tuma pale 2000, 2010, 2020, 500, 200, 100 kile utaweza hata kama ni shilingi hamsini kile kulingana na uwezo wako support hii ministry support hii jina lako niipate nikiwa huku kwa manyazi nikiwa huku msituni niweze uweze kuona vile bwana atafanya na utashangaa sana kwa hivyo tazama hii testimony alafu nikuje na mwana mkongo na mi, na enjoy sana miguu lakini sasa hiyo umi na, nasikia uchungu eh uchungu nasikia sasa hii eh wapi nasikia uchungu mkongo kwa ina maneshida Kuinama wewe sinama? Na inama na shida. Hebu inama. Ya? 
inauma inama ya wakambia inama kwani mimi ndio nauma nimesema inama kwa jina la Yesu Kristo mwana mgalia ha funga macho yako na kubonya makoti oka so unasikia ukifinya wapi unasikia uchungu kwa hii ni kapipi nikifinya hivi nasikia uchungu na kifua nasikia hii hapa hivi nasikia kuchomeka sasa hii unasikia kuchomeka mm. aya pumua mara moja ya pili ya tatu funga macho yako Yako ndakupa maji. Yako ni ulcers. Alafu? Ah, usiongeze kitu. Yako ni ulcers. Eh. Story ni baadaye. Sawa? Idiota. Na ah, moja. Ngoja. Muganga ni ule ulienda huko. Ni ni idiota ile wiki iliyopita. Niliona niko pahali mbara huko. Nikaona shamba ya kina babake watoto wangu wanashuna majani. Lakini sasa nikaona niko kwa mtu anachota maji niende nikaoge nikachukua karai kwenda kuunga nikaona mtu amekuja nikaona na nimwagia maji kwa kichwa mganga 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 nikaa namwambia wewe babu wewe acha kunimwagia maji haya inua mgo yako nimeshapona nimeshapona tayari nasikiaje mgo siumwi finya siumwi hakuna hata eh hapana nataka kusikia umwi Mungu hakuna. Haumi. Hebu panda hapa. Usiende juu. Hapa moja, mbili. Teremuka. Ah, teremuka. Wewe unatamani kwenda juu tu. Nilikuwa nimejua. Shuka chini. Enda pale umepona. Nilijua tu anataka kwenda juu. Basi mtazamaji naamini ya kwamba umeweza kutazama hiyo uh, umeweza kutazama hiyo miunjisa. Basi nilikuwa nimekuambia hapo kimbele kabla tujaweka miunjisa kwamba Ninataka Mungu aweze kutawala moyo wako, wewe chukua dhabio yako utume kwa hiyo namba ya trend mwisho na uchukue dhabio yako utume kwa hiyo paybill. Mtazamaji nataka kuomba pamoja nawe. Nimekuambia kwamba siku ya Jumapili nitakuwa na peana anointing hii. Anointing hii nimekuja nazo hata huku msituni kuweza kuuliza Mungu aweke nguvu zaidi. Anointing hii nimechanganya na ile ya Israeli. Maji haya nimechanganya ile nilitoka naye kule Jordan. Na nikasema ya kwamba anointing hii nimeiombea for 30 days. Na sija peana anointing hii tangu turuke mwaka wa 2020. Na sija pandisha watu kwa madhabahu katika hiyo. Na natamani sana mtazamaji kwamba unapokuwa na anointi nyingi uipate ninaamini Mungu ya kwamba utaenda kubarikiwa kwa hiyo mtazamaji nataka uweke moyo wako tayari nataka tuingie katika maombi sasa niweze kukuombea alafu mimi nimalize kipindi na nikwambia kwamba kama utakosa siku ya Jumapili utakuwa umejikosea watu watakuja saidi ya watu elfu kumi na ninajua ya kwamba mtazamaji wewe ni mmoja wao nimejiprepare niko tayari na nimetayarisha kila kitu kwa hiyo mtazamaji uh, ninatamani sana niweze kuomba pamoja nawe na na ninaamini Mungu mtazamaji ya kwamba your life will never be the same again. Katika spirit yako, katika maisha yako, ninaamini Mungu ya kwamba utaenda kuona mkono wa Bwana. Ninaamini Mungu ya kwamba utaenda kuona neema ya Bwana. Ninaamini Mungu ya kwamba utaenda kuona Mungu akitawala moyo wako. Kwa hivyo nataka niombe na wewe masaa kama haya. Aa, na nikwambie tu ya kwamba aa, mtu anaweza akawa mnyonge lakini utapata nguvu kwa Mungu utapata nguvu kwa Jehova utapata nguvu kwa Bwana Yesu utapata nguvu kwa Mungu anaposema yes kwa hivyo mtazamaji mahali popote ulipo pale niseme tu ya kwamba Bwana awe pamoja nawe Bwana akuinue Bwana akubariki Bwana awe upande wako Bwana akafungue ile milango Bwana akafungue ile njia naye Bwana akaweze kutawala Anointing hii nimeshika mtazamaji ni kwamba anointing hii nimeshika ni kwamba anointing hii nitapeana sande kila moja atapata anointing hii ambaye niko naye mtazamaji na kila moja atapata hii maji na maji haya utaenda kumwaka kidogo katika familia yenu ama mahali unakaa mwake kidogo na ile ingine utaoga naye nimekusomea maandiko kuhusu maandiko ya maji na nimekusomea maandiko kuhusu jini inaitwa jini kata ile inaondoa mtu sura nzuri inambatia sura feki inaondoa sura ya baraka inambatia sura 
ambaye si nzuri. Kwa hivyo naamini Mungu ya kwamba unaweza kaa na mateso lakini Sunday ndio mateso ya naisha. Nimekuwa huku msituni kwa muda. Mara kwa mara nimekuonyesha nikiwa hapa msituni. Mara kwa mara nimekuonyesha nikiwa hapa. Na nataka nikwambia kwamba basi Mungu wa mbingu anaenda kutawala moyo wako. Na mimi nataka niombe pamoja na wewe naye Bwana akawese kutawala. Basi uh, tayarisha roho yako tukaombe pamoja. Baba katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai asante kwa ajili ya mtazamaji mali alipo. Baba ninaachilia neema yako na rehema na nguvu zako bwana mabwana ninavunja roho zote za kishaitani ninaomba Mungu wa mbinguni umuonekanie ninaomba bwana majeshi ukaweze kutawala ninaomba bwana ukaweze kufungua milango ninaomba bwana ukaweze kuonekana bwana mabwana ninaomba Mungu wa mbingu ukaweze kutawala asandi kwa sababu wewe ni Mungu asandi kwa sababu wewe ni kimbilio asandi kwa sababu wewe ni Mungu mwenye uwezo asandi bwana kwa sababu ya wote ambao wanaotazama asandi kwa wale watakuja Jumapili jina lako baba linuliwe jina lako bwana lipewe sifa asandi kwa sababu ya sa kama haya rikala baba zinkandoli ya mazaka talaba baba kuna mtu anaona itazama pale na anatamani kuona mkono wako anatamani kuona neema yako anatamani kuona nguvu zako kuna wale wameteseka kuna wale wana mawazo kuna wale wamefika mwisho kuna wale hawajua tafanya nini baba nimesimama hapa nimempiga magoti katika msitu huu Baba nikikuuliza mawazo yako juu ya wanadamu hawa. Baba nikiuliza sauti yako juu ya wanadamu hawa. Baba nikiuliza sauti yako juu ya huyu mgonjwa. Oh raba katala babu. Asante Mungu wa mbinguni kwa sababu unaenda kutawala. Asante kwa sababu Bwana unaenda kuinulewa. Ninavunja roho zote za uchawi, roho za ndevu worshipa, roho zote za kishaitani, roho zote za maro mabaya haitakuwa na uwezo wala mamlaka Bwana. Ninavunja kila roho, ninaharibu kila mipango ya shaitani haitakuwa na uwezo wala mamlaka katika jina la Yesu Kristo kila roho za uchawi kila roho za majini kila roho za ndevu worshipa haitakuwa na uwezo katika jina la Yesu rekalaba zantoli bakatala baba kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu ninavunja kila roho roho zote za umasikini roho zote za kupinga roho zote za madharau roho zote za kifo cha mapema madhabau ya kijamii na ingoa katika jina la Yesu ninaachilia neema kwa mtazamaji ninaachilia neema kwa hii TV ninaachilia uwezo kwa hii TV ninaachilia baraka kwa hii TV wale watakuja Jumapili baba ninawaombea wiki hii bwana neema yako ikaonekane ninainua mikono katika msitu huu nikiitisha neema kama Musa nikiitisha neema kama Samueli nikiitisha neema kama Elija kwa ajili ya huyu mama kwa ajili ya huyu kijana kwa ajili ya huyu msichana kwa ajili ya hii familia kwa ajili ya hii kazi kwa ajili ya hii kampuni kwa ajili ya hii huyu mtawala kwa ajili ya president wa Kenya kwa ajili ya deputy wa Kenya kwa ajili ya viongozi wote wa wa speaker wa mbunge kwa sababu ya governors wa Kenya Baba tunaomba amani Kenya tunakataa roho za ulishababu tunakataa roho zote za maava urabakata ya baba kila mitego yote ile ndizizi ya kule bwana China isije ikaingia hapa Kenya ninavunja hiyo maro zote ninaweka ukuta wa ulinzi Kenya kimali mipaka ya Kenya yote imefika nimeweka ukuta bwana mabwana hakuna roho mbaya itaingia hakuna waazi wataingia hakuna wakora wataingia bwana unasema ya kwamba alindaye mji bila wewe analinda bure baba ninaomba ukalinde naomba tume malaika wako wakalinde vile walimulinda Musa msituni vile walilinda Elija vile walilinda bwana Elisha oh bwana naomba malaika wako wakalinde Kenya wakalinde bwana inaombea viongozi wote inaombea viongozi wote inaombea magavana inaombea president inaombea David president inaombea bwana familia zote inaombea mpaka ule mwanainji mdogo mpaka ule mtoto anasaliwa mpaka ule masikini ambaye hana chochote baba ninaomba mkono wako ukawe juu yake inawabariki wote bwana mabwana na ninaomba siku ya Juma pili kukawe na neema kukawe na ushindi kukawe na baraka kukawe na ushindi katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu halie hai baba ninaomba ule uwepo wako ukaonekane leo ndio siku ya dharadhini tangu tuanze maombi baba ninaomba tu ukaonekane roho za watu inaweza ikawa nzito lakini bwana ukawasaidia Mungu sikasirikie watu hawa hii ni kasi ya mikono yako Ukikasirikia huyo mama, ukasirikia huyo mzee, ukasirikia huyo kijana kwa sababu ya dhambi zake. Unajua mwanadamu alisaliwa kwa dhambi. Hata wewe ulimwambia nu, hautafuata tena roho ya mwanadamu, maana roho ya mwanadamu ni ya uongo. Baba naomba ukumbuke huyo mama, kumbuka huyo kijana. Hata kama ni mudhaifu, Bwana mkumbuke. Hata kama ametenda dhambi, Bwana mkumbuke. Bwana ninaomba tu, nasimama kama kuani. Ulisema kwa neno la kinabii, Israeli walikombolewa. Nami naomba Bwana wa Kenya hawa kombolewa. Komboa huyu mama. Komboa huyu msichana. Komboa huyu mtoto. 
Komboa bwana. Bwana nasikia sauti yako. Komboa tu bwana. Vile unanisikia anga. Ukasikie tu Mungu. Ukasikie bwana tu. Vile unasikia anga Mungu, unanisikia anga. Ukasikie huyu kijana. Ananitazama na anashida. Ananitazama na anashindwa atanipataje? Bwana wasaidie tu. Nimekuona ukitenda makuu. Nimekuona ukifungua. Nimekuona ukibariki. Kumbuka mke wangu. Kumbuka watoto wangu. Kumbuka wachungaji ulionipatia. Kumbuka viongozi ulionipa. Kumbuka watu wa media wote. Kumbuka hata bwana hata wale masamanzi. Kumbuka hata ashas. Kumbuka yoyote tunahusika naye. Kumbuka kanisa hili bwana mikononi mwako. Angalia huyo yatima bwana. Angalia huyo mjane. Angalia huyo mtoto amekosa hata chakula. Angalia huyo mtoto amekosa hata nguo ya kuvaa. Bwana na sisi tuko naye. Angalia huyo wazimu ako kwa barabara. Ananyeshewa na mfua. Lakini sisi umetupa nyumba. Baba nasema asante. Bwana katika maombi haya bwana ukaonekane. Ukatende makuu bwana. Ukafungue milango. Uraba katala basai. Rikiti dakala baba basi. Limama mama zikulu busaya. Baba ukafungue anga tu. Bwana ukafungue ile anga ya baraka. Sande hii atakao kanyanga hii madhabau akakombolewe Mungu. Sande hii atakao kanyanga hii madhabau akaone mkono wako. Atakai kanyanga hii madhabau aone neema yako Bwana. Wewe ni Mungu mwenye neema. Wewe ni Mungu mwenye nguvu. Wewe ni Mungu mwenye uwezo Mungu. Jina lako litukuswe. Jina lako lipewe sifa. Ninakuabudu Bwana. Thank you my Father. Thank you my Redeemer. Thank you for everything Jesus. Asandi kwa hii mafuta. Asandi kwa hii maji Mungu. Asandi kwa sababu utaenda kutenda makuu. Nimeiombea for 30 days Yesu. Nimeiombea for 30 days. Ikaokoe mtu Bwana. Nataka kuona watu wamekombolewa. Nataka kuona watu wameinuliwa. Nataka kuona watu wamepona. Nimekuona ukinitumia kanza sikipona. Masikio inafunguka, viwete wanatembea, mapepo yanatoka. Niongezee uwezo kwa ajili ya Kenya. Niongezee uwezo kwa ajili ya dunia nzima na mi baba nikashukuru. Ile maza kalaba. We thank you my father. We give you honor and glory. Tunakuambudu bwana. Tunakuinua bwana Yesu. Tunasema hakuna mwingine aliye kama wewe bwana. Achilia mkono wako na wachilie nguvu zako bwana. Mali hapa tupo tu ni kwa neema zako. Mali tupo bwana ni kwa uwezo wako. Mali tupo ni kwa neema yako bwana. Ukabariki huyu mtazamaji naye bwana ukamuonekanie. Jina lako Yesu linuliwe na jina lako baba lipewe sifa. Ninakushukuru bwana. Asante kwa wote wanaotazama. Asante kwa wale wanaenda kutazama. Jina lako litukuzwe. Ukakumbuke huyu mtoto. Ukakumbuke huyu mtoto bwana. Ukakumbuke huyu mtoto Yesu. Ukakumbuke huyu mtoto. Ukakumbuke huyu mtoto bwana. Ukakumbuke huyu mtoto bwana. Asija kapotelea katika mikono ya wazi. Ninajua unanisikia siku zote. Lakini kwa ajili ya huyu mtazamaji ukanisikie tena ili akajue ya kwamba wewe ndio Mungu. Ninakushukuru bwana na ninasema asante kwa neema na rehema zako bwana ukaonekane. Amen. Mtazamaji mali babo tulipo nasema bwana kubariki. Sina neno la kuongea ni kukuambia kwamba tukutane na wewe siku ya Jumapili utapeana anointing hii na nitapeana imaji naomba tu Bwana awe upande wako naomba tu Bwana awe upande wako naomba tu Bwana afungue milango yako naomba tu Bwana afungue njia zako naomba tu Bwana afungue milango yako na kusiwepo na roho itakao kunyima kufika siku ya Jumapili Roho ya Mungu iko tayari. Mungu mwenyewe ako tayari. Yesu ako tayari. Na Jeremiah mtumishi wa Mungu niko tayari. Ni wewe u prepare your spirit na uje naye Bwana akawe tayari kwako. Chukua nafasi yako mtazamaji na nina hakika ya kwamba Bwana atakuwa upande wako. Chukua nafasi yako ni hapa KBCU. Wale mmetuma sandaka, my God bless you. Wale mmetuma 200, wale mmetuma 300, wale mmetuma kwa hii namba. This is a special uh, dedication kwako. Hii haijaonekana. Ninaongea nikiwa ndani ya spirit. 
wewe ambaye utasupport na 10000 wewe utasupport na 200 wewe utasupport na 300 wewe utasupport na 100 wewe utasupport na 50 shillings i'm telling you utaokoa familia yako utajiokoa we mwenyewe na utaona Mungu akichange moyo wako chukua nafasi yako chukua hii dhabiu hii weka kwa hii namba ya 20 mwisho na hii namba ya pay bill ukiweka hapo nyamasa kimya nitasoma jina lako huku msituni nitamuuliza bwana vile ameshuka hapa nitamwambia tu bwana akumbuke moyo wako na bwana atakukumbuka na utaona mkono wa bwana Mungu wa mbingu akutende wema tukutane na wewe siku ya Sunday don't miss nasema tena Sunday don't miss na Mungu atakuwa upande wako mimi niko huku msituni na ngoja kusikisa mawaso ya Mungu nataka kusikia Mungu anasemaje nataka kusikia Mungu anasemaje kwa mawaso yake nataka kusikia mawaso ya Mungu inasemaje na Mungu wa Israeli awe upande wako my god bless you na bwana awe pamoja nawe bye bye